গল্পের বই হোক বা স্কুল কলেজের টেক্সট বুক কিংবা কম্পিটিটিভ এক্সামের বই হিন্দি বাংলা এবং ইংরেজি সব ভাষারই যাবতীয় বই নজর কাড়া ডিসকাউন্টে কেনার জন্য অ্যামাজন ডট ইনের জুড়ি মেলাবার তাই একদম দেরি না করে কোনো বই কেনার থাকলে আজই অর্ডার করে দিন অ্যামাজনে আরও জানতে ডিসক্রিপশনের লিঙ্কগুলিতে ক্লিক করুন এই ব্রহ্মাণ্ডের সব থেকে রহস্যময় জিনিস ব্ল্যাক হোল রহস্যময় কেন কেননা ব্ল্যাক হোল ব্রহ্মাণ্ডের সব নিয়ম কানুনকেই তুড়ি মেরে ভেঙে দেয় ব্ল্যাক হোলের ভেতরের গ্র্যাভিটি এতটাই স্ট্রং যে আলোও সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না আর একে আমরা খালি চোখে দেখতেও পাই না ব্ল্যাক হোলের কাছে সময়ের গতিও থেমে যায় এবং এর ভেতরে তো সময়ের কোনো অস্তিত্বই থাকে না ব্ল্যাক হোল যা স্পেস টাইম ফ্যাব্রিকে ছিদ্র সৃষ্টি করে আসলে কি এই ব্ল্যাক হোল আর আছেটাই বাকি এর মধ্যে আমরা কি আজ অবধি কোনোদিন ব্ল্যাক হোলকে ডাইরেক্টলি টেলিস্কোপ দিয়ে দেখতে পেয়েছি এর উত্তর জেনে আপনি হতাশ হতে পারেন কারণ আজ অবধি আমরা কোনোদিনই ব্ল্যাক হোলকে টেলিস্কোপের সাহায্যে দেখতে পাইনি তাহলে এই ব্ল্যাক হোল কি সত্যিকারের নয় শুধুই কি কল্পনা সব কিছু এই সব প্রশ্ন যদি আপনার মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকে তাহলে আপনি সঠিক জায়গায় এসে পড়েছেন কিন্তু তার আগে ভিডিওটা লাইক করে সায়েন্স অ্যান্ড ফিকশন বাংলা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে দেওয়া বেল আইকন প্রেস করে দিন তাহলে এমনই অদ্ভুত এবং মজাদার ভিডিও আপনি সবার আগে দেখতে পাবেন তাহলে চলুন এবার শুরু করা যাক ব্ল্যাক হোল জিনিসটা ঠিক কি কেন একে কেউ দেখতে পারবে না আসলে কোনো জিনিসকে দেখতে হলে আলোক রশ্মিকে সেই জিনিসের উপরে পড়ে রিফ্লেক্ট হয়ে আমাদের চোখে ফিরে আসা জরুরি যদি আলো সেই জিনিসের সাথে ধাক্কা খেয়ে আমাদের চোখে ফেরত না আসে তাহলে আমরা সেই জিনিসটিকে দেখতে পাব না উদাহরণ হিসেবে যখন লোড শেডিং হয় এবং আপনি অন্ধকার ঘরে থাকেন তখন আপনি রুমের ভেতরে থাকা কোনো অবজেক্টকেই দেখতে পান না কেননা এক্ষেত্রে লাইট কোনো অবজেক্টের সাথে ধাক্কা খেয়ে আপনার চোখে ফিরে আসছে না তাই আপনি দেখতে পাচ্ছেন না ব্ল্যাক হোলের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড এত পাওয়ারফুল যে আলো এর মধ্যে গিয়ে আর ফিরে আসতে পারে না এই কারণে লাইট ব্ল্যাক হোল থেকে আমাদের চোখে আসতে পারে না তাই একে দেখা কোনোদিনই হয়তো সম্ভব হবে না শুধু দেখা যায় তো এই লাইটের রিংয়ের মতো অংশ যা ব্ল্যাক হোলের বাউন্ডারি যার পরে ব্ল্যাক হোলের থেকে আর কিছুই ফেরত আসতে পারে না এই অংশকে বলা হয় ইভেন্ট হরাইজেন স্বাভাবিকভাবেই এবার প্রশ্ন আসছে যদি ব্ল্যাক হোলকে দেখাই সম্ভব নয় তাহলে এর আবিষ্কার কিভাবে করল বিজ্ঞানীরা আর এই যে ছবি আমরা দেখি ব্ল্যাক হোলের কি করে জানলাম যে ব্ল্যাক হোল এরকম দেখতে হয় সাতাশ নভেম্বর সতেরোশো তিরাশি যেদিন ব্ল্যাক হোলের আইডিয়া সর্বপ্রথম সামনে এনেছিলেন জন মিশেল জন মিশেলই প্রথম বিজ্ঞানী যার মাথায় এমন অদ্ভুত এক ধারণা জন্মেছিল তিনি প্রথমে ব্ল্যাক হোলের নাম রেখেছিলেন ডার্ক স্টার বা অন্ধকার নক্ষত্র নিউটনের কর্পাসকুলার থিওরি অফ লাইট অনুসারে লাইট খুব ছোট ছোট পার্টিকলস রূপে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরল রেখায় ট্রাভেল করে তাই জন মিশেল ভাবেন নক্ষত্রের গ্র্যাভিটেশনাল পুলের কারণেই লাইট পার্টিকলসগুলি হয়তো ধীরে হয়ে যায় আর এই পার্টিকলসের গতি মেপে আমরা নক্ষত্রের ভর বা মাস ক্যালকুলেট করতে পারব এর থেকে মিশেলের মনে একটা খেয়াল আসে কোনো নক্ষত্রের গ্র্যাভিটেশনাল পুল কি এত পাওয়ারফুল হতে পারে যেখানে লাইট পার্টিকলসও হার মেনে যাবে তার গ্র্যাভিটিকে হারিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে অর্থাৎ নক্ষত্রের এসকে ভেলসিটি লাইটের স্পিডের থেকেও অনেক বেশি হবে যদি এমনটা পসিবল হয় তাহলে লাইট পার্টিকলস অর্থাৎ ফোটনগুলি নক্ষত্র থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেই পারবে না ফলে সেই নক্ষত্রটি আমাদের চোখে অদৃশ্য হয়ে থাকবে জন মিসেল তার ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে পেয়েছিলেন যে এমনটা সম্ভব হতেই পারে যদি নক্ষত্রটি আমাদের সূর্যের তুলনায় অন্তত পাঁচশো গুণ বেশি বড় হয় এই কনক্লুজনটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল বটে কিন্তু তার দেওয়া এই ডার্ক স্টারের ধারণা একদম সত্য ছিল ব্ল্যাক হোলস আসলে এরকমই ডার্ক স্টার যার এসকে ভেলসিটি স্পিড অফ লাইটের থেকে বহুগুণ বেশি এসকে ভেলসিটি হলো কোনো ফ্রি অবজেক্ট যে মিনিমাম স্পিড অ্যাচিভ করলে কোনো লার্জ অবজেক্ট বা বডির গ্র্যাভিটেশনাল ইনফ্লুয়েন্স থেকে মুক্ত হয়ে পালাতে সফল হবে আমাদের পৃথিবীর এসকে ভেলসিটি হলো ইলেভেন পয়েন্ট টু কিলোমিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ এই স্পিড অ্যাচিভ করলে আপনি পৃথিবীর গ্র্যাভিটি কাটিয়ে মহাকাশে বেরিয়ে আসতে পারবেন এর থেকে কম হলে কিন্তু চলবে না যে কোনো স্পেসশিপ লঞ্চ করার সময় এসকে ভেলসিটির থেকে অধিক স্পিড মেনটেন করতে হয় আমাদের চাঁদের এসকে ভেলসিটি মাত্র টু কিলোমিটার পার সেকেন্ড আর ব্ল্যাক হোলের ইভেন্ট হরাইজন অঞ্চলের এসকে ভেলসিটি আলোর গতির সমান অর্থাৎ তিন লক্ষ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড কাজেই বুঝতেই পারছেন ব্ল্যাক হোলকে এসকেপ করা কতটা কঠিন এরপর সাল উনিশশো পনেরোতে বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তার থিওরি অফ জেনারেল রিলেটিভিটির সাহায্যে সিদ্ধ করেন যে গ্র্যাভিটি লাইটের মোশানে যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারে অর্থাৎ লাইট পার্টিকেল গ্র্যাভিটির প্রভাবে ধীর গতি হয়ে যায় আইনস্টাইনের এই থিওরি সামনে আসার কিছু মাস পরে জার্মান ফিজিসিস্ট কার্ল সোয়ালস চাইল্ড যিনি আইনস্টাইনের জেনারেল রিলেটিভিটির ইকুয়েশন নিয়ে স্টাডি করছিলেন তিনি তার
পরবর্তীকালে কার্ল সোয়ারচাইল্ড হেনড্রিক লরেন্স আর্থার এডিংটন এবং আরও অনেক বিজ্ঞানীরা মিলে আইনস্টাইনের এই ইকুয়েশনকে স্টাডি করতে থাকেন এবং নিজের নিজের ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে ব্ল্যাক হোলকে ডেসক্রাইব করার চেষ্টা করেন কিন্তু এই অদ্ভুত অবজেক্টের নাম তখনও ব্ল্যাক হোল রাখা হয়নি साल उन्नीस एक एक जन भारतीय एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर आइनस्टाइनर स्पेशल रिलेटिविटर इक्ुएशन स्टाडी कर क्योंकुलेशन सहाज्य एक व्यल्यू के तुले धरें जा चंद्रशेखर लिमिट नामे परिचित चंद्रशेखर लिमिट जो स्टेबल ह्विट डुआर्फ नक्षत्र मैक्सिमाम भर मास चंद्रशेखर देखिए जो स्टेबल ह्विट डुआर्फ हम सूर्यर वन पॉइंट फोर टाइम्स बेसि भरजुक्त होते पर वन पॉइंट फोर टाइम्स बेसि हो गए से ह्विट डुआर्फ थे पर निट्रन स्टार कि ब्लैक होले रूपान्तर हो जाए इन्हें बोले रखा दरकार सूर्य हल एक स्टेबल ह्विट डुआर्फ কিন্তু তখনকার বিজ্ঞানীরা চন্দ্রশেখরের এই সিদ্ধান্তকে রিজেক্ট করে দিয়েছিলেন কেননা তারা ভাবতেন নেচার কখনোই নক্ষত্রের কোর অংশকে কোল্যাপস হতে দেবে না কিন্তু বলাই বাহুল্য তারা সবাই ভুল করেছিলেন আর চন্দ্রশেখরের ক্যালকুলেশন একদম সঠিক ছিল ডিসেম্বর উনিশশো সাতষট্টিতে থিওরিটিক্যাল ফিজিসিস্ট জন হুইলিয়ার এই রহস্যময় ডার্ক স্টারের নামকরণ করেন যা আমরা আজ সবাই জানি ব্ল্যাক হোল ব্ল্যাক এজন্যই যে এটি সম্পূর্ণ কালো আর হোল যেহেতু স্পেস টাইম ফ্যাব্রিকে ছিদ্র সৃষ্টি করে ব্ল্যাক হোল নিয়ে অনেকেই নানা মতবাদ এনেছেন কিন্তু আজ অবধি কেউই একে সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারেননি তো এতক্ষণ আপনি ব্ল্যাক হোলের পুরো ইতিহাস জেনে ফেললেন কিন্তু ব্ল্যাক হোলকে আদৌ কি কেউ দেখেছে যদি হ্যাঁ হয় তাহলে কিভাবে আমরা তো একে ডাইরেক্টলি দেখতেই পাবো না তাহলে কিভাবে বিজ্ঞানীরা ব্ল্যাক হোলের উপস্থিতি প্রমাণ করলেন साल उन्नीसश बाषट्टी एरोबि रकेट्सर साथे एक्स रे डिटेक्टर के लंच एर उद्देश्य छो चाँद आसा एक्स रे के डिटेक्ट कर निरीक्षण करा क्यों एर मध्यमे महाशर चतुर्दिक आसा हल्का एक्स रे के डिटेक्ट करा जार फले विज्ञानी देखते पान महाशर एक पार्टिकुलार जैगा स्ट्रंग एक्स रेर सोर्स उत्पन्न हो आस जा स्कर्पिया कन्स्टिलेशन केंद्रे अवस्थित छो जार नाम रखा है स्कर्पिया एक्स वन এটাই প্রথমবার দেখতে পাওয়া স্ট্রং এক্স রে সোর্স ছিল এবং সত্যি অভিনব কেননা এক্স রে উৎপন্ন করতে গেলে যথেষ্ট এনার্জির প্রয়োজন পড়ে আর স্করপিয়াস এক্স ওয়ান আমাদের থেকে অনেক আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত কিন্তু তবুও সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ এক্স রে এমিট হয়ে আসছিল আর এমনটা এজন্যই হচ্ছিল যে কোনো একটি অবজেক্টের বিশাল গ্র্যাভিটি তার কাছের নক্ষত্রের পদার্থকে খুব দ্রুত নিজের কেন্দ্রে আকর্ষণ করে নিচ্ছিল ফলে বিশাল পরিমাণ এক্স রে রেডিয়েট হচ্ছিল মহাকাশে যা কিছু ঘটছিল খুবই অদ্ভুত ছিল এবং বিজ্ঞানীদের কল্পনার অতীত এরপর ডিসেম্বর উনিশশো সত্তরে উহুরু এক্স রে স্যাটেলাইট লঞ্চ হয় এই স্যাটেলাইটের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মহাকাশ থেকে ভেসে আসা এক্স রের ম্যাপিং করা এই স্যাটেলাইট মহাকাশে তিনশো উনচল্লিশটি এক্স রের ইউনিক সোর্স ম্যাপ করে ফেলে যার মধ্যে কিছু গ্যালাক্সি ছিল কিছু ছিল সুপারনোভা কিন্তু অধিকাংশ সোর্স এক্স রে বাইনারি স্টার রূপে ছিল যেখানে একটা নক্ষত্রের আলো তার সঙ্গী নিউট্রন স্টার দ্বারা অ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছিল আশ্চর্য রকমভাবে যার কারণে এক্সট্রিম এনার্জি নির্মাণ হচ্ছিল কিন্তু এদের মধ্যে একটা এক্স রে সোর্স খুবই আলাদা ছিল সিগনাস এক্স ওয়ান এর এক্স রে সোর্স একদম অন্যরকম দেখাচ্ছিল উহুরুর ডেটা অনুযায়ী সিগনাস এক্স ওয়ানে যে নিউট্রন স্টারটি ছিল তার মাস সূর্যের থেকে পাঁচ থেকে আট গুণ বেশি ছিল এই অবজেক্টটির মাস একটি স্টেবল নিউট্রন স্টারের মাসের থেকে অনেক অধিক ছিল পরে আরও স্টাডি হলে জানা যায় তার সঙ্গী নিউট্রন স্টারের এক্স্যাক্ট মাস সূর্যের প্রায় দশ গুণ যা স্পষ্ট রূপে একটা ব্ল্যাক হোল ছাড়া সম্ভবই নয় তো এভাবেই আবিষ্কার হলো ব্ল্যাক হোলের ব্ল্যাক হোলকে আমরা ডাইরেক্ট কখনোই দেখতে পাবো না কিন্তু এর আশেপাশে থাকা পদার্থের উপর প্রভাব লক্ষ্য করে এর খোঁজ করতে পারবো ব্ল্যাক হোলের গ্র্যাভিটি এতই বেশি যে এর আশেপাশে সব পদার্থ এর কেন্দ্রে বিলীন হয়ে যায় এই প্রসেস চলাকালীন এক্সট্রিম হাই এনার্জি এবং এক্স রে উৎপন্ন হয় যা মহাকাশে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ডিটেক্ট করা যেতে পারে ব্ল্যাক হোল সত্যি রহস্যময় আর ভয়ানক একটা জিনিস আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রেও একটা বিশাল ব্ল্যাক হোল রয়েছে যার নাম রাখা হয়েছে স্যাজিটারিয়াস এ অ্যাস্টোরিক্স ভিডিওটা এখানেই শেষ নয় ব্ল্যাক হোল নিয়ে আমরা আরও জানবো ভবিষ্যতে ততক্ষণের জন্য একটু বিরতি ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করুন এবং শেয়ার করুন আপনার সব বন্ধু বান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে যাতে তারাও এরকমই মজাদার একটি ভিডিও এনজয় করতে পারে কমেন্টে আমাকে অবশ্যই জানান ব্ল্যাক হোল নিয়ে আপনাদের সকলের কি মনে হয় আমি আপনাদের সকলের কমেন্টের অপেক্ষায় রইলাম আর সায়েন্স অ্যান্ড ফিকশন বাংলা চ্যানেলে প্রথমবার হাজির হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিন তাহলে চ্যানেলে আসা নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে আপনি পাবেন তাহলে দেখা হবে বন্ধুরা পরবর্তী মজাদার এবং ইন্টারেস্টিং আরও একটি এপিসোডে ততক্ষণের জন্য গুড বাই দেখতে থাকুন সায়েন্স অ্যান্ড ফিকশন বাংলা ইউটিউব চ্যানেল